，生的一双儿女整天在我面前晃来晃去，这种耻辱我怎么能够忍得下？千错万错都是你的错，可咱们的宝贝女儿是无辜的，你忍心让她受罪吗？外头的雨下得这么大，她要是冻坏了，你不心疼吗？和皇太极的婚宴明天一早就进行了，大海还亲自点名要咱们的玉儿参加。如果玉儿病了去不了，咱们怎么跟大海交代呀？就是因为你，让他们从小一块儿长大，现在搞得玉儿连我的话都不听了。哎呀，怎么会呢？玉儿可是你的亲生女儿啊，怎么会不听你的话呢？去吧，赶紧去叫他起来，要不就冻坏了。啊，玉儿，起来吧，明天还要参加婚礼，赶紧去收拾一下。我急不让他们起来，我也不起来，通通起来。起来，起来，起来！你们先回去。谢谢罗杰，谢谢罗杰哥。哦送你回来的吗？你连他的名字都没问吗？对啊，昨天那么多事情，我忙这个忙那个，我竟然又忘记问他叫什么了。我去看看啊！哎，你小心点啊！在找我吗、啊？怎么又是你啊？怎么，你看到我不高兴啊？大王，我走，你可别后悔。哎，站住！我就知道你会后悔。你们女人啊，就是爱口是心非。你可别误会了，我是想问你，之前和你一直在一起，妖精也有这个金牌的人，他是谁啊？叫什么名字啊？他是。我不告诉你，除非你求我跟你跳舞。嗯？谁？谁？什么啊？踩不到，踩不到，踩不到，哎，踩不到，踩不到，踩不到。玉儿。哈哈哈哈哈。福安，哎、啊，玉儿，你看我们家多尔衮怎么样啊？他啊，我看我们家多尔衮可是很喜欢你呢。啊，要不我跟你和季哥说说，我们亲上加亲。哎、啊，不要啊！<笑>我去给你们拿酒去。<笑>
饿。救我的大英雄，居然是我的姑父。傻丫头，姑父，我敬你酒，祝你和姑姑百年好合。你能喝吗？我姑姑能找到姑父这样的大英雄，我太开心了，我要喝个痛快。都是天命，我想你们两个人有缘无分，也许真的是命中注定。如果真的心里难受，姐姐抱着你哭一会儿，好不好？我不哭，我明天早上就好了。这草原上的英雄啊，就像这天上的星星一样多，总有一天，我会找到属于我自己的那颗星星。是啊，玉儿，说不定啊。说不定你的星星啊，就像多尔衮呢。是你吧，玉儿，快看，流星，哇，好漂亮啊！好漂亮的流星啊！嗯，快许愿，快许愿。嗯、姐姐，你许的什么愿望？能告诉我吗？啊，告诉我呀！不告诉你，讨厌。告诉我吗？告诉我吗？干什么呀？告诉我！啊，我知道了，你许的愿望是你想嫁给卓林哥哥，对不对？是不是被我说中了？啊？但是，哎，姐姐，你告诉我嘛，你是不是想嫁给卓林哥哥嘛？什么呀？讨厌！公元一六一八年，努尔哈赤以七大恨告天，起兵伐明。大金气势如虹，连败明军，夺取明朝辽西重镇广宁。但在宁远之役，被名将袁崇焕重创，八明计划受阻，兵退胜京。朝送来了议和书，是战是和，各位可有什么看法？傅寒说过，平儿几路来，我只一路去。我大金连下数城，形势大好，当然该战。卓尔衮哥哥说得好，傅、嗯、寒，不如我们一路挥军南下，直捣北京城。傅寒，杀敌一万，自损三千。大金连年征战，虚耗极大，不如趁议和机会。跟明朝拿银拿地，养精蓄锐，再起兵灭明。臣以为四贝勒所言极是，灭明乃长久之战，不应急于一时。可战争耗时越长，士气越低，一速战速决。既然明朝示弱，正是出兵的最佳时机啊！你说的倒轻松。袁崇焕的红衣大炮打下来，谁能挡？袁崇焕不除，不能攻明。我宁可战死沙场，也绝不诈降讨钱。禀告大汗，科尔沁寨桑派玉儿哥哥前来送礼，正在殿外等候。好，我的小福星可是来了，哈哈，总算有一件让人开心的事了。大汗，这是我们科尔沁族人给大汗的一点心意。嗯，希望大汗注意身体，保重好身体。壮志未酬，我努尔哈赤可是日夜难眠
，来，啊，我们过去看看。这叶赫、辉发、乌拉、哈达，还有西伯，过去都是我的敌人，可现在都降服于我。就连那个莫南蒙古，也降服于我。他们叫我昆都伦汗。<笑>这大漠呀，现在都是我大金的。可这大漠虽大，除了沙子之外，什么都没有。我想要像成吉思汗一样得天下，我大金就必须南下，收服明朝，用南方的金子养活我北方的战士。如此一来，我大金便能够一统天下。大汗雄怀天下，目光远大，难怪人人都说。大汗是成吉思汗以后最伟大的汗王了。<笑>大汗，你没事吧？大汗，我没事，我没事。大汗，您的脸色看起来不好看，我去帮您传大夫。不用，千万不能让他们知道。大汗，您是要带领我们一统天下的大汗，您要保重好身子啊。啊、哦，来，你上来。啊，也不知何故，你这个小复兴在我身边，我就觉得特别的舒服。我问你，在我众多的儿子当中，你觉得谁最像我？当然是我姑父了。皇太极，的确不错。可你不觉得多尔衮？也很像我吗？多尔衮啊！说实话，你要知道，在我身边的人，人人都怕我，都不敢跟我说真心话，所以我要听你讲心里话。多尔衮的本事，我倒是没有见过。嗯。不过我姑父智勇双全，成熟稳重，一看就是大英雄大豪杰，我打心眼里佩服他。<笑>乌尔齐格说过，大汗年轻的时候就是那样，所以我觉得我姑父是最像大汗您的了。<笑>大汗，你怎么了？云儿，我有点累了，我想休息。那大汗，你好好休息，云儿就先告辞了。好。几年不见，大汗真的老了。英雄都是人，岂会不老啊？姐姐，你先去把礼给姑姑，我随后就到。嗯。姑父，是你啊。见到你真好。嗯。嗯，我有个礼物想送给你。这个香包是我自己亲手做的，姑父你挂在腰上，和你的飞鹰金牌的颜色正好匹配呢。谢谢啊。对了，你的姑姑在贝勒府，你有时间去看看她吧。嗯，我有事情要忙，就不陪你了，珠儿。珠儿，她连我的名字都不记得吗？<笑>
，看来有人热脸贴冷屁股喽。你偷听我讲话。哎，事无不可对人言，怎么？难道你有秘密怕人偷听吗？更何况这里本来就是我家，我爱在哪儿就在哪儿。无赖。哎，嗯，我的礼物呢？什么礼物啊？哎，怎么？难道只有我四哥有，我没有啊？哟，看来你对我四哥果然是特别的好啊！你胡说什么呢？看来我抓住你的小辫子了。我姑父他是我的长辈，也是我的恩人，我对他很敬爱，仅此而已。是吗？看你巴巴讨好人家的样子，你以为你骗得了谁呀、啊？只可惜，我四哥他已经忘了你了。猪儿，你，喂，你干脆嫁给我吧，我会对你好的。玉儿，谁惹你生气了？还不是那个多，是我自己。玉儿，不是你的，就不要再去想，不要再去看了。这样才能尽快忘记。你现在这样不是自讨苦吃吗？我知道，他是姑姑的，我不能去想。可是我越想忘记，越是难忘记。他不喜欢我也就算了，他连正眼都不瞧我一眼，甚至连我的名字都不记得。这是我这辈子输得最惨的一次。姐姐，你说我真的很差吗？当然不差了，你是咱们草原上最优秀的姑娘。只能说是他自己没福气。而且，你不是说过要找属于你自己的英雄吗？现在你身边就有一个英雄了。谁啊？多尔衮啊。他，他哪叫什么英雄啊？他是一个只会欺负女人的狗熊。还不是怪你自己啊？谁叫你老不理人家的？他只能用欺负你来引起你的注意了。我才不管他呢。大汗还说。多尔衮是最像自己的，我觉得呀，大汗一定是被他给骗了。等我发泄够了，我就要去告诉大汗，他欺负女人不是英雄，更不像大汗。你呀，真是个小心眼我想跟您说说话，大汗，睡着了，我去给你拿个毯子。大汗，大汗，你醒醒啊！大汗，大汗，你醒醒啊！我是玉儿，大汗。玉儿。扶我起来！我黄开济，多尔衮。什么呀？什么呀？大汗，你拿好。这个也拿着，你，你告诉。
富汗的帅印，为什么在你手上？这是大汗交给我的。大汗临终，可有遗言？对呀、啊，富汗有没有告诉你，将汗位传给谁？是不是大汗叫你把帅印交给汗位继承人？说，哥哥，说，说呀，快说，说呀，说，快！丫头，月儿，丫头。为什么一说到纪委人选，那丫头就晕过去了？傅寒应该跟他说了吧？大概是被吓怕了，不要逼他，让大夫好好为他诊治吧。眼前还有一件更重要的事情，就是要封锁傅寒升天的消息。为什么？明军好几次派人偷袭，万一傅寒升天的消息传出，你们想想，会有什么后果？四贝勒耶英明，若这消息传出去，不但明军会趁机攻打，我军也会军心涣散。所以必须要封锁这个秘密，暂时不能外扬，以免影响军心。嗯，特别是多尔衮。多尔衮呢？哥哥刚才还在这里，不知道现在去哪儿了。一定是去找袁崇焕，替傅寒报仇了。多多，鳌拜，在在，你们各领五十名精兵拦住多尔衮，不要让他坏了大事。这这，哥哥，哥哥，你快醒醒啊！哥哥，你怎么这么久都醒不了呢？哥哥，你不要吓我。哥哥，你快醒醒！你不要丢下我，哥哥。喂，喂，别哭了，哥哥，你终于醒了。我根本就没有晕过。那你为什么要装晕啊？那因为这个。赵叔啊，可是为什么没有继承人的名字呢？大汗在升天之前，他跟我说了两个人的名字，一个是多尔衮，还有就是皇太极。我以为自己听错了，没想到还有这个。可是为什么同时写了皇太极和多尔衮两个人的名字啊？多尔衮他行吗？当然不行了，他横看竖看，哪有个大汗样？哪能跟我姑父比呀、啊？不过大汗他一向对多尔衮疼爱有加，我猜大汗还没有想好在他们俩之间要传位给谁，就已经倒下了。啊，难怪格格这么烦恼。可不是嘛，我都还没有想清楚大汗到底是要他们谁接位。如果我说出大汗在临终前说出了他们两个人的名字，再加上这些东西。那个多尔衮一定会难为我姑父的，说不定到时候两兄弟再大打出手。哎呀，他们把我逼的，我真的不知道该说什么好了。所以只有装晕，等我想清楚了再说吧。原来是这样啊，格格，你真是吓死我了。好像有脚步声，快躺下。福晋，玉儿怎么样了？啊，格格一直都没有醒过来。既然还没醒，那就让他好好的睡。明天，找大夫来看看吧。狗贼，给我出来！今天我取你的人头，祭我父汗的在天之灵！给我杀！杀！杀！杀！杀！
终于醒来了。哎呀，格格，你可算醒了。好了，这里没你们的事了，都出去吧。是。是姑姑吉祥，姑姑当然吉祥了。你呀，骗得了别人，骗不了我。姑姑，玉儿让您担心了，真是过意不去。福晋，出大事了！怎么了？听说十四爷闯了大祸。怎么说？听说本来四贝勒爷下令封锁大寒升天的消息，以免影响军心。可是十四爷独自闯入明军阵地，吵着要向袁崇焕报仇，结果仲服受伤。啊，然后呢？幸好四贝勒爷命令十五爷及敖大人前往营救，十四爷算是救回来了。可是两军因而得知大寒升天，我们便乱了军心，明军反而士气大振，趁机进攻。还有，还有什么呀？还有现在群龙无首，局势一片混乱，四贝勒爷都急死了。哎呀，这个多尔衮也真是的，他怎么能这么鲁莽冲动？这也难怪，十四弟年纪尚轻，经验尚浅，难免会沉不住气。你先出去吧。是。现在最大的问题是大寒，没立寒卫就撒手而归，难怪军心大乱。这应该怎么做呢？姑姑，那你觉得，谁是继承大寒的最佳人选啊？你觉得呢？我我。我就是想不出来，所以才问姑姑您的呀。大寒升天，明军的人虎视眈眈，在这个动荡的时候，你认为人们最需要的是什么？安居乐业。说得好。大贝勒，代善为人善良，可是怕是懦弱。二贝勒阿弥，刚愎自用。三贝勒，莽古尔泰。一副阿弥，毫无主见。多多年纪最轻，可是喜怒形于色，根本就是个大孩子。现在只有你姑父跟多尔衮是最佳人选，最能够稳定军心，能让大金百姓安居乐业。我猜，大汗一定也是这么想的。不过，多尔衮在四大贝勒之中，同你姑父相处的最好。他现在年纪尚轻，没立什么战功。众多的贝勒和八旗将士，根本就不服他。看来你姑父现在最头痛的就是这件事。希望多尔衮不要再做出让大家担心的事情。其实现在大明积弱，大金日强，是打败明军、入主中原的最好时机。如果韩魏总是悬而未决，众贝勒相争之下，别说打败明军。就连大金自己都可能会陷入四分五裂之中，倒是受苦的还是百姓。情况怎么样？大寒升天的消息已经传遍整个八旗军中，现在军心动摇。已经有士兵卸甲而逃，好啊！带我出去杀他几个逃兵，斩首示众，稳定军心。二哥，绝对不可滥杀无辜，你这样做只会动摇军心的。四弟说的对，阿敏，你不要冲动，都是多尔衮惹的祸。朵朵，多尔衮伤势怎么样？十四哥只是受了点轻伤，现在正在休息。请四哥放心。嗯，袁崇焕阴险狡诈，这边派人议和，那边派人暗算十四弟，居心叵测，不能不防。依我看，现在先机还在，何不借大寒升天，哀兵之勇，举兵伐明？不可。自宁远一战败后，我军兵马锐减，统一大炮威力无边，众将士惊恐犹在，临急出兵，只怕又吃败仗。四倍了英明。臣以为大金不可一日孤军，如今军心涣散，究其原因，还是因韩魏未定。当务之急是要推举出新的韩魏继承人，以定军心。臣以为
，刺背了胆识过人，又得人心，是继承汗位的不二人选。哼，以我之见，嫡传汗位还是论资排辈的好。我主张由代善哥哥继承汗位，也不一定。大汗之位，应能者居之。好，既然这样。我就推选十四哥。十四哥年少有为，又深得富汗喜欢，让他来继任大汗之位，当之无愧。哼，多尔衮，乳臭未干，有勇无谋，冲动闯祸，没有问他的罪就已经不错了，还想登上那大汗之位？十四哥只是想帮富汗报仇，他勇往直前，跟富汗一样勇往直前，你们谁人能及？多尔衮感情用事，成不了大事。我亲耳听到傅寒夸奖哥哥，还说要把韩位传给他。我相信，傅寒在升天之前一定把心愿告诉过玉哥哥。为什么我们不把玉哥哥请过来，向他问个清楚明白呢？凭一个女流之辈的三言两语，就可以决定我大金的未来，这岂不是可笑吗？阿敏哥哥，你是不是为了让自己当大汗，连富汗的遗言也想抛诸脑后了？臭小子，你说什么？说了怎么着？住手！你们干什么？富汗才走，咱们兄弟不团结抗敌，还打起来，想什么话？反正除了十四哥，我谁都不服。真是想不到啊！我们本来只是奉命来送贺礼的，却无故卷入争夺韩位的风波。玉儿，你说，会不会是我这颗灾心克死了大韩呢？大韩本来就生病了，再加上操劳过度，这这怎么能怪你呢？我们群龙无首，难道要留下来等着被人中换的大炮打死吗？是啊，是啊。现在危难当头，大金需要你们去打仗，老百姓需要你们保护，你们怎么可以逃跑呢？保护？谁来保护我们呀？听说多尔衮都战死宁远了，再不走就来不及了。是啊。谁说多尔衮战死了？消息已经传遍军中了。你们胡说，那是假的。走，走，走。喂，这是假的。喂，你们回来呀！喂，站住！喂，玉儿，站住！哥，怎么了？贝勒爷们正在商讨大汗继位问题，听说好像谈不拢，恐怕要随时动手了。如果汗位悬而未决，各贝勒相争不下，大金就会陷入四分五裂的局你身体无恙吧？我没事了，谢姑父关心。大家好，我有事要问你。姑父是想问我，大汗在升天以前有没有告诉我谁是大汗的继任人？没错。有。谁？大汗在升天以前，把这个帅印交到我手上，他告诉了我一个人的名字，那就是。喜四贝勒，你说的都是真话吗？为什么等到现在才说出来？大汗对我那么好，那么疼我，之前跟我一起聊天，他就突然升天了，我真的很难过。我一难过就会晕倒，你们不难过吗？我问你。我父还在升天的时候，有没有跟你提起过我哥哥多尔衮？我……哎，你说的话我不相信。他是四嫂的侄女，他说的话一定是别有用心的。我可以对天发誓，大汗在临终前真的跟我说了“皇太极”这三个字，我没有撒谎，我无愧于大金啊！你真的敢发誓？口耳亲的女人，最怕一种事。
，那就是丈夫不爱，儿女不孝，孤老终身。你若敢发毒誓，我戴上就信你。对，如果你说谎的话，一辈子丈夫不爱，儿女不孝，你敢不敢发这个誓？你们都不要逼他。玉儿没事，你实话实说。玉哥哥，如果大汗真的立了四倍了，你就发誓吧，还等什么？如果你没说谎，长生天自然会保佑你。如果你说的是谎话，那你就等着孤老终身吧。好，我发誓，如果我说谎，我这一辈子救丈夫不忠，儿女不孝，孤独终老，你们满意了吧？要你举着傅寒的帅印，再说一次。就是啊，我刚才都没有听清楚。我对长生天，对天上的大汗发誓，如果我说谎，我就够了只要你发什么毒誓，只要你说一句，你说什么，我多尔衮都会信。多尔衮，说吧。大汗临终前，告诉我要把汗位传给皇太极。你想干嘛？多尔衮遵照父汗的话，尊你为大汗。谁要是不相信的话，就是跟我多尔衮过不去。哥，天佑大汗，天佑大金，老拜师死效忠大汗。多伯愿意跟随十四哥，效忠大汗。